అందరికీ నా నమస్కారాలండి కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ కామన్ వెల్త్ అంటే కంట్రీ అంటే దేశం బీస్ అంటే తేనెటి తేనెటి గల దేశం ఏమవుతుంది తేనెటి గల దేశం జనరల్గా ఇక్కడ బీ హైవ్ అంటే తేనె తుట్టే అది ఉంటుంది కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ అంటే తేనెటీగలు నివసించే కంట్రీ లేదా తేనె తుట్టే అవుతుంది అయితే అసలు దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి మనకి ఇంటర్మీడియట్లో భాగంగా ఫస్ట్ ఇయర్లో భాగంగా ఇచ్చిన ఈ కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ అనేది ఏ విధంగా చెప్పబడుతుంది యాక్చువల్గా ఇదేం చేశారంటే ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరి మాట్లాడిన పలుకుల్లో ఈ ఎర్ర రంగులో ఉన్న దాన్ని తీసేసి కేవలం బ్లాక్లో ఏదైతే మీకు కనబడుతుందో ఆ టెక్స్ట్ని మాత్రమే ఇచ్చారు దాని అంతవడికి విడిగా చూస్తే మాత్రం మనకి దానిలో ఉన్న భావం అర్థం కాకపోగా తప్పుగా అర్థం చేసుకునే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం దాన్ని చక్కగా మనం అసలు ముందేం జరిగింది అసలు ఎందుకని బీజ్ గురించి ఎవరు మాట్లాడారు ఇది వచ్చేసి హెన్రీ ఫైవ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరంలో భాగంగా ఇచ్చిన ఈ కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీజ్ అనేది హెన్రీ ఫైవ్ షేక్స్పియర్ రాసిన హెన్రీ ఫైవ్ యాక్ట్ వన్ సీన్ టూలో ఉంది ఇందులో అసలు ముందు జరిగేటేంటి అసలు ఏ సందర్భంలో ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరీ మనకి ఫస్ట్ ఇంటర్లో ఇచ్చిన ఈ పోయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ సందర్భంలో అసలు చెప్పాడు దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు హెన్రీ ఫైవ్ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన హెన్రీ ఫైవ్కి కొంతమంది ఒక పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది ఆ చర్చ ఏంటంటే రెండు విషయాలు ముఖ్యంగా వస్తాయి ఒకటి ఇంగ్లాండ్ని సి ఇంగ్లాండ్ సింహాసనాన్ని అధిరోహించిన హెన్రీ ఫైవ్కి ఫ్రాన్స్ని ఫ్రాన్స్ మీదకి దండెత్తాలి కారణం ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఈ చర్చలో భాగంగా ఉన్న కొంతమంది హెన్రీ ఫైవ్కి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మీరు లీగల్ ఎయిర్ ఆఫ్ ది ఫ్రాన్స్ మీరు చట్టబద్ధంగా ఫ్రాన్స్ కూడా వారసులు అవుతారు ఎలా అవుతారు అంటే మీ తల్లి గారు ఫ్రాన్స్కి చెందినవారు ఫ్రాన్స్ రాజవంశానికి చెందినవారు కాబట్టి మీకు కూడా ఫ్రాన్స్ సింహాసనంలో భాగం ఉంది మీరు ఇప్పటికీ ఇంగ్లాండ్ రాజు కాబట్టి మీరేం చేయాలి అంటే వెంటనే వెళ్ళి ఫ్రాన్స్ని కూడా మీ హస్తగతం చేసుకోవాలి ప్రజలు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించరు ఎందుకంటే మీకు ఇందులో భాగం ఉంది ఫ్రాన్స్ చట్టాల ప్రకారం ఆడవాళ్ళకి కూడా ఆస్తిలో భాగం ఉంటుంది అదేవిధంగా రాచరికంలో కూడా ఉన్న చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే అక్కడ మీకు రాజ్యంలో భాగం ఉంది మీరే లీగల్ ఎయిర్ చట్టబద్ధంగా వారసుడు మీరే అని తేల్చి చెప్పేస్తాడు దీంట్లో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది హెన్రీ ఫైవ్కి ఏంటి ఖచ్చితంగా వెళ్ళి నా హక్కును నేను అడగాలి అడగాలి అంటే అడిగితే వెంటనే సింహాసనాన్ని ఇచ్చేసి కూర్చో నువ్వే రాజు అని అనరు కానీ ఏం చేస్తారు యుద్ధం చేస్తారు నువ్వు మాట్లాడితే ఎక్కువ యుద్ధానికి వస్తా అంటారు కాబట్టి యుద్ధం ఫిక్స్ యుద్ధం చేసేయాలి ఇంకోటి వేరే వాళ్ళు ఇంకోటి రేస్ చేస్తారు ఏంటంటే రాజా నిజమే మీరు యుద్ధానికి వెళ్తారు ఫ్రాన్స్ మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు స్కాట్లాండ్ ఏం చేస్తుందంటే గోతికాడ నక్కలా కాచుకొని ఉంది మీరు అలా ఎల్లంగానే ఇంగ్లాండ్ మీద వచ్చి పడుతుంది మీ ప్రజలు ఏమైపోతారు రాజా అని వేరే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరీ లేస్తాడనమాట లేచి ఈ విషయాన్ని చెప్తాడు డేర్ ఫోర్ డత్ ఎవెన్ డివైడ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇన్ డైవర్స్ ఫంక్షన్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇక్కడ రెడ్లో ఉంది చూసారా ఆ భాగం ఏమాత్రం కూడా లేదు కానీ మనం మొక్కలు మొక్కలు నరికేస్తే మంచిది కాదు కాబట్టి చెప్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఫర్స్ ఓ వర్క్ దహానీ బీజ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకి జూనియర్ ఇంటర్లో యాక్చువల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా చూద్దాం హెవెన్ డివైడ్ సో స్వర్గం అనేది లేదా దేవుడు ఎక్కడైతే ఉన్నా ఆయన మనుషులకి వివిధ రకాలైన పనులను అప్పచెప్పాడు సెటింగ్ ఎండివర్ ఇన్ కంటిన్యూల్ మోషన్ ప్రతిదీ కూడా అది నిర్ణయించబడిన పనిని జరిగించడానికి ప్రజలను వివిధ పనుల్లోకి దేవుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళని ఉంచాడు టు విచ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ అన్ ఎయిమ్ అబట్ ఒబీడియన్స్ అది ఏంటి ఒక లక్ష్యం కాదు విధేత కూడా అది వాళ్ళు ఆ పనుల్ని చేస్తూ ఉంటారు 
ఎలా చేస్తూ ఉంటారు అంటే అని హెన్రీ ఫైకి నచ్చజెప్పే పనిచేశాడు ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బెరీ ఇతనన్న ఆర్చ్ బిషప్ అంటే ఒక ప్రీస్ట్ లాగా ఒక అధికారి మతాధికారి అనమాట ఆర్చ్ బిషప్ అంటే ప్రధానమైన వాడు బిషప్లలో ప్రధానమైన బిషప్ అనమాట ఒక మతాధికారి ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం ఫర్ సో వర్క్ ద హనీ బీజ్ తేనె టీగలు ఎట్లా తేనె ఈగలు ఎట్లా అయితే పనిచేస్తాయో క్రీచర్స్ దట్ బై ఎ రూల్ ఇన్ నేచర్ టీచ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టు పీపుల్ కింగ్డమ్ చూడండి రాజా తేనె తుట్టెలోని తేనె టీగలు మనలాంటి రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలకి ఏ ఆర్డర్లో ఉంటాలో అవి చెప్తాయి మనకి దే హ్యావ్ ఎ కింగ్ అండ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ సర్చ్ వాటికి రాజున్నాడు డిఫరెంట్ విభిన్నమైన అధికారులు అనేది ఆ తేనె తుట్టెలో లేదా ఈ తేనె సంబంధించిన తేనె టీగల గుంపు ఏదైతే ఉందో లేదా తేనె టీగల సామ్రాజ్యం అంటే ఏదైతే ఉందో అవి మనకి నేర్పిస్తాయి వాటికి ఆ సామ్రాజ్యానికి రాజు ఉంటాడు మామూలుగా అయితే రాజు కాదు రాణి ఉంటుంది అంతేకాదు పనిచేసేవి అన్నీ కూడా మగవే అనమాట రాణి ఒక్కటే ఉంటుంది రాణి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ముఖ్యమైన అధికారులు అనేవాళ్ళు ఉంటారు అయితే ఇక్కడ ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరి ఏం చెప్తున్నాడంటే రాజు ఉన్నాడు ఎందుకంటే హెన్రీ ఫైవ్తో పోలుస్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకని రాణి అంటే మళ్ళీ ఆయన కోపం వస్తుంది కాబట్టి రాజు అని ప్రస్తావించాడు వేర్ సమ్ లైక్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ న్యాయాధికారులు ఉంటారు కరెక్ట్ ఎట్ ఓం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ యొక్క తేనె టీగల గుంపులో కానీ ఆ యొక్క తేనె తుట్టెలో కానీ మనం తేనె టీగల సామ్రాజ్యం అని అనుకుందాం ఆ సామ్రాజ్యంలో ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళు శిక్షిస్తారు న్యాయాధికారులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్ని పరిస్థితులను చక్కదిద్దుతూ ఉంటారు అదర్స్ లైక్ మర్చెంట్స్ వ్యాపారస్తులు ఉంటారు వెంచర్ ట్రేడ్ అబ్రాడ్ బయటికి వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకొస్తారు అదర్స్ లైక్ సోల్జర్స్ సైనికులు ఉంటారు ఆమ్డ్ ఇన్ దేర్ స్టింగ్స్ వాళ్ళు బల్యాలు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు సైనికులు ఏం చేస్తారు మేక్ బూట్ అపాన్ సమ్మర్స్ వెల్వేట్ బర్డ్స్ అవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ యొక్క వసంత ఋతువు కానీ లేకపోతే వేసవి కాలంలో కానివ్వండి ఆ యొక్క పుష్పాల మీద వాలి వాటి మీద దాడి చేసి విచ్ పిల్లేజ్ దే విత్ మెర్రీ మార్చ్ బ్రింగ్ హోమ్ వాళ్ళు ఏదైతే సాధించిన దోపుడు సొమ్ము అనేది ఇంటికి తీసుకువస్తారు అంటే తేనె తుట్టే దగ్గరికి తీసుకువస్తారు అలానే రెండింటిని పోలుస్తున్నాడు ఇటు తేనె టీగలు అంటూనే ఇటు రాజు గారిని కూడా పోలుస్తున్నాడు అనమాట టు ద టెంట్ రాయల్ ఆఫ్ ది ఎంపరర్ తమ రాజు కూర్చున్న తమ సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తి కూర్చున్న ఆ యొక్క టెంట్ దగ్గరికి రాయల్ టెంట్ దగ్గరికి వాళ్ళన్నీ తీసుకొచ్చి పోస్తారనమాట హూ బిజీడ్ ఇన్ ఈజ్ మ్యాజెస్టీ మ్యాజెస్టీ ఏం చేస్తున్నారు రాజు సర్వేస్ సర్వే చేస్తాడు ద సింగింగ్ మ్యాజన్స్ బిల్డింగ్ రూప్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ మీకు తేనె తిట్టే కనుక చూసినట్టయితే బీహైవ్ అది బంగారపు వర్ణంలో ఉంటాయి ఆ గోడలు కానివ్వండి వాటి యొక్క ఆకారం మొత్తం చూస్తే మనకి అంతా కూడా బంగారు వర్ణంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ద సివిల్ సిటిజన్స్ నెడింగ్ అప్ ద హనీ ఈ తెచ్చిన తేనెని ఏం చేస్తారు సివిల్ సిటిజన్స్ అందరు కూడా ఆ యొక్క రంధ్రాల్లో కూరుస్తారు ఆ యొక్క తేనె తుట్టెల యొక్క గదుల్లో వాటిని ఏం చేస్తారంటే జాగ్రత్తగా ప్రతి దాన్ని కూడా ఉంచుతారు ద పూర్ మెకానిక్ పోటర్స్ క్రౌడింగ్ ఇన్ కూలి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు గేటు దగ్గర అందరు కూడా ఆ తేనెని పట్టుకొని వచ్చి నుంచుంటారు దేర్ హెవీ బర్డెన్స్ ఎట్ హీస్ నేరో గేట్ రాజు గారి దగ్గరికి ఏం జరుగుతుంది ఆ యొక్క తేనెని అవి తీసుకువస్తాయి అన్ని కూలి కూలికి సంబంధించి అన్ని కూలి పని చేసే ఈగలన్నీ కూడా ఏం చేస్తే ఆ నేరో గేట్ దగ్గర వేచి ఉంటాయి బరువైన వాటిని భుజాల మీద వేసుకొని ద శాడ్ ఐట్ జస్టిస్ విత్ హిస్ సర్లీ హమ్ డెలివరింగ్ ఓవర్ టు ఎగ్జిక్యూటర్స్ పేల్ ద లేజీ యానింగ్ డ్రోన్ ఎవరైనా బద్దకస్త బద్దకస్తురాలు కానీ లేదా సారీ బద్దకస్తుడు కానీ ఉన్నాడు అంటే వాటి మీదకి ఏం జరుగుతుంది ఆ డ్రోన్ ఈ యొక్క తేనె టీగ మీదకి న్యాయం అనేది దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఏమాత్రం విడిచిపెట్టదు దాన్ని ఏం చేస్తుంది న్యాయానికి లోబడి ఎటువంటి శిక్ష వేయాలో ఆ శిక్ష అనేది వాటికి విధిస్తుంది ఐ దిస్ ఇన్ఫర్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నా దట్ మెనీ థింగ్స్ హ్యావింగ్ ఫుల్ రిఫరెన్స్ టు వన్ కన్సెంట్ ఇవన్నీ పనులు కూడా 
ఒకే ఒక్క దానికి దారితీస్తాయి అంటే ఒకే ఒక లక్ష్యాన్ని కోసం పనిచేస్తాయి ఏ లక్ష్యం కోసం సామ్రాజ్యం అయితే రాజు కోసం మరియు ఆ సామ్రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉండేందుకు ఆ లక్ష్యంతో రాజ్య సుభిక్షత లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తుంది అట్లానే తేనె టీగలు ఎట్లా అంటే తాము రాబోయే కాలాల్లో ఎటువంటి పేదరికం లేకపోతే ఆకలి అనేది ఉండకుండా వాటిని సమకూర్చుకుంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికే సమకూర్చబడి అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఎలా అంటే యాజ్ మెనీ యారోస్ లూజ్ సెవరల్ వేజ్ ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది ఎన్ని యారోస్ వేసినా ఆ టార్గెట్ కోసమే వేస్తారు కమ్ టు వన్ మార్క్ అవన్నీ కూడా ఒక చోటుకే చేరాలని అనుకుంటే ఆ టార్గెట్ వైపుకే వస్తాయి యాజ్ మెనీ వేజ్ మీట్ ఇన్ వన్ టౌన్ ఏ దారి అయినా రాజధానికే దారికే వెళ్తుంది ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్ అంటారు అంటే ఏ దారి అయినా సరే రాజధాని వైపుకి వెళ్ళవలసిందే యాజ్ మెనీ ఫ్రెష్ స్ట్రీమ్స్ మీట్ ఇన్ వన్ సాల్ట్ సి సెలయేర్లు కానివ్వండి నదులు కానివ్వండి ఏవైనా కూడా సముద్రంలో కలవాల్సిందే యాజ్ మెనీ లైన్స్ క్లోజ్ ఇన్ ద డయల్ సెంటర్ డయల్ ఇప్పుడు మీరు క్లాక్ డయల్ చూసుకుంటే అన్ని కూడా ఒక సెంటర్ ఉంటుంది దాని దగ్గర అండ్ దాని మీదే ప్రతిది ఈ డయల్ అంటే అన్ని గీతలు కూడా ఉంటాయి చుట్టూ కేంద్రకం చుట్టూ ఉంటాయి అన్నమాట అవన్నీ కూడా దేనికి డయల్ దగ్గరికే కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి సో మే థౌజండ్ యాక్షన్స్ వన్స్ అ ఫుట్ అండ్ ఇన్ వన్ పర్పస్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని పనులు కూడా దేనికి జరుగుతున్నాయి కలగలిసి ఒకే ఒక పర్పస్ కోసం జరుగుతున్నాయి అదేంటంటే సామ్రాజ్యపు సుభిక్షత కోసం సామ్రాజ్యం కానీ ఈ తేనె తుట్టెతో పోలుస్తున్నాడు తేనె టీగలతో పోలుస్తున్నాడు కాబట్టి తేనె టీగలు ఆ యొక్క పేదరికం అనేది అనుభవించకుండా సుభిక్షంగా ఉండడానికి సమకూర్చుకుంటున్నాయి అట్లానే రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా రాజ్యం సుభిక్షతకి ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు ఒక్క రాజు గారే కూర్చొని ఏమి అన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరీ ఇంకా ఇక్కడతో జూనియర్ ఇంటర్ సిలబస్ ఏదైతే పోయే ఉందో అయిపోయింది అన్ని పనులు కూడా సమకూర్చబడి రాజ్య సుభిక్షత కోసం జరపబడతాయి అని చెప్పాడు అయితే ఫర్దర్గా మనం ఈ లైన్స్ కనుక చూడకపోతే ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతుంది గమనించండి చూడకపోతే మాత్రం ఈ పోయం అనేది అర్థం కాదు అండ్ బి ఆల్ బర్ బోర్న్ వితౌట్ డిఫీట్ దే ఫోర్ టు ఫ్రాన్స్ మలియేజ్ మలీష్ డివైడ్ యువర్ హ్యాపీ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ టు ఫోర్ ఇప్పుడు ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరీ ఏం చెప్తున్నాంటే ప్రభు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను ఫ్రాన్స్కి మనం వెళ్దాం మీరేదో ఫ్రాన్స్కి యుద్ధానికి వెళ్తే స్కాట్లాండ్ వచ్చేసి మీద పడుతుందని ఏం అనుకోవద్దు మన ఇంగ్లాండ్ని అదే మీ ఇంగ్లాండ్ని ఏం చేస్తారంటే సైన్యాన్ని మీ ఇంగ్లాండ్ సైన్యాన్ని నాలుగు భాగాలు చేయండి వేర్ ఆఫ్ టేక్ యూ వన్ క్వార్టర్ ఇన్ టు ఫ్రాన్స్ అందులో ఒక పావు భాగాన్ని అంటే నాలుగు భాగాలు చేశారు కదా అందులో ఒక భాగాంతో మాత్రమే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళ ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళి దాడి చేయండి అండ్ యూ విత్ ఆల్ షల్ మేక్ ఆల్ గలియా షేక్ మీరు యుద్ధం ఎలా ఉండాలంటే ఫ్రాన్స్ని ఒక కుదుపు కుదపాలి మీరు తీసుకెళ్ళేది ఎంతమందిని కేవలం పావు వంతు మాత్రమే మూడు బై నాలుగో వంతు ఇంగ్లాండ్లోనే సైన్యం ఉంటుంది మీరు ఒకటి బై నాలుగో వంతు సైన్యాన్ని ఏం చేస్తారు ఫ్రాన్స్ మీదకి తీసుకువెళ్తారు కాబట్టి ఒకవేళ స్కాట్లాండ్ వస్తే దాన్ని కూడా తుదముట్టించవచ్చు ఇఫ్ వి విత్ త్రై సచ్ పవర్స్ లెఫ్ట్ ఎట్ హోమ్ సో మూడు బై నాలుగు వంతు ఇంగ్లాండ్లో ఉంటుంది కెనాట్ డిఫెండ్ అవర్ ఓన్ డోర్స్ ఫ్రమ్ ద డాగ్ సో స్కాట్లాండ్ని ఆ విధంగా డాగ్ అని అనడం జరుగుతుంది వాటి ఆ కుక్క నుంచి మనం కాపాడుకోలేమా లెటర్స్ బీ వరీడ్ అండ్ అవర్ నేషన్ లూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ హార్డీనెస్ అండ్ పాలసీ చూడండి ఇంత కట్టుదిట్టంగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఎటువంటి ఆపద అనేది ఉండదు మన పాలసీ చాలా బాగుంటుంది నో ప్రాబ్లం మీరు మీ రైట్ఫుల్ మీరు లీగల్ ఎయిర్ కాబట్టి మీ తల్లి గారు ఏదైతే ఫ్రాన్స్లో ఒక చట్టం ప్రకారం తల్లి కూడా వారసు రాలే కాబట్టి ఆ తల్లి గారి కొడుకైన మీరు వారసులే కాబట్టి మీ రైట్ఫుల్ ఏదైతే రైట్ ఉందో దానిని మీరు పొందవచ్చు వాళ్ళు ఎటు ఇవ్వరు కాబట్టి యుద్ధం చేయాలి యుద్ధం చేయాలి కాబట్టి మన దేశాన్ని మనం స్కాట్లాండ్ నుంచి కూడా కాపాడుకోవాలి కాబట్టి త్రీ ఫోర్త్ సైన్యం అనేది అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఉంచుతారు మీరు లేదా త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇంగ్లాండ్లో ఉంటారు 
వన్ ఫోర్త్ తో మీరేం చేస్తారు ఫ్యాన్స్ మీదకి దాడికి వెళ్తారు కాబట్టి అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటారు ఇంగ్లాండ్ సుభిక్షంగానే ఉంటుంది మీ పని మీరు కానీయండి ఫ్రాన్స్ ని కూడా మీరు ఆ సింహాసనాన్ని కూడా అధిరోహించండి ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ రెండింటిని కలిపి పాలించండి స్కాట్లాండ్ అనేది రాదు అనేసి ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక హెన్రీ ఫై రాసిన విలియం షేక్స్పియర్ గారి గురించి కొంత తెలుసుకుందాం ఈయన పదిహేను వందల అరవై నాలుగులో జన్మించాడు పదహారు వందల పదహారులో మరణించడం జరిగింది అండ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన కవి నాటకాలు ఇవన్నీ అంతేకాదు ఇతను నాటకాల్లో యాక్టర్గా కూడా నటించారు యాక్చువల్గా ఈయన్ని బాడ్ ఆఫ్ ఎవన్ అంటారు ఈయన రాసిన నాటకాలు వచ్చేసి ముప్పై తొమ్మిది దాకా ఉన్నాయి నూట యాభై నాలుగు సానెట్స్ రాశారు అండ్ టూ లాంగ్ నారేటివ్ పోయమ్స్ అంటే పెద్ద పోయమ్స్ నేరేషన్ని రెండు పోయమ్స్ రాయడం జరిగింది ఆయన రాసినవన్నీ కూడా మూడు విభాగాలుగా చూస్తారు ఒకటి ఏంటంటే ట్రాజడీస్ అండ్ రెండోది వచ్చేసి కామెడీస్ తర్వాత హిస్టరీస్గా విడదీస్తారు ఈయన రాసిన రచనలన్నింటినీ ట్రాజడీస్లో ముఖ్యంగా హ్యామ్లెట్ ఒత్తెల్లో కింగ్ లియర్ మ్యాక్బెత్ ఇవన్నీ కూడా ప్రసిద్ధం అండ్ కామెడీస్లో చాలా ఉన్నాయి ద మెరీ వైవ్స్ ఆఫ్ విన్స్ కానివ్వండి మిడ్ సమన్ నైట్ స్ట్రీమ్ అనేది చాలా పాపులర్ అండ్ మచ్ ఎడో అబౌట్ నథింగ్ ఇవన్నీ కూడా కామెడీస్లో చాలా ఉన్నాయి ఆయన ప్రసిద్ధమైన ఇవి కొన్ని అండ్ హిస్టరీస్ వచ్చేసి రిచర్డ్ టూ హెన్రీ ఫో పా హెన్రీ ఫో పార్ట్ వన్ హెన్రీ ఫో పార్ట్ టూ హెన్రీ ఫైవ్ ప్రజెంట్ మనం చూసింది హెన్రీ ఫైవ్లో యాక్ట్ వన్ సీన్ టూది చూసి ఉన్నాం అండ్ ఇదండి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలా